ang Matina Apply at Davao City. Ganaan pa ako sa Kupiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pangilak siya ng ano ko sa pagkiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ang nantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ninormalize ang iyang menstruation. Ang ginainom ko din nyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako ikuan, mayoma. Uh, so first, akong observation is kanang nag-reilay na din ako ang menstruation. Mao ka na Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Nang Bayan Tinig Nang Bayan Sa so 105.7 Joy FM sa Pilipinas sa alas 5.11 na sa Bunda kamo ba na yung nagpaminaw nga ni sa inyong turmanon ang Tinig ng Bayan na sa Joy FM Kida Pawan Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan sa mga tudling sa itong balitang international karong Bunda ka Nag-apply na sa emergency use uh, listing sa World Health Organization kung WHO ang COVID-19 vaccine na maker ng uh, Novavax sa uh, Oga uh, Sarum Institute uh, sa India. Kini araw na makahataga sila o uh, umatagan sila uh, katungod nga uh, mabaligya ang ilang uh, bakuna ngadto sa lain naing mga nasyon. Senyales usaba ang emergency use uh, listing uh, sa WHO alang sa safety o uh, efficacy sa bisan unsang uh, mga bakuna. Sigon sa Novavax nga nakatuon sila karon sa mga nagkalisod nga mga nasod ingon man gadong middle income nga, nga mga nasod ala nga sa ilang nga mga initial nga supplies uh, sa ilang nga mga bakuna Nanganti usaba ang nasampit nga kumpanya nga anda ma sila nga mag-provide sa abot 1.1 na billion doses sa bakuna Pinaagi o sabah sa COVAX sa facility sa pagpanguna sa WHO. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.12 ang atong oras sa laing bahay nagpatuman karon o gadyutay nga lockdown ang Harbin City dito sa Nasod at China. Human na mapatik ang bagong kaso sa COVID-19. Tulo sa 16 ka mga kaso ang nga napatik dito sa may Nasod at China. Niyanto nga milabay nga mga adlaw gikan sa Harbin ang provincial capital sa Heilongjiang. Sigon sa National Health Commission, ang aulahing napati ka dito ang kaso sa nasampit ang lugar ni Adong Pebrero 4. Di paniguro sa Harbin Government nga human ang ilang initial nga round sa citywide testing. Ang to the web sa posible nga malihok na ang mga gikinahang lang hikotaron dito sa ilang lugar. Tungod sa semi-lockdown, Nanahimo nga sarado ang sinehan, mga gyms o pipila ka mga establishmento. Ingon man ang pagbawal sa mga residente nga mugawas ganha sa ilang nataran. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Mm-hmm. Di gina pwede din his Pilipinas. <laughs> mga suko ang tawag yung mga ikulong hangtod sa iyang nataran. Alas sa 5.13 ang atong oras, samtang sa laing bayan, laing isugutan ng gini, ni kanaog nga sa iyang katungdanan si U.S. Special Envoy for Haiti isi pa protesta sa deportation sa mga Haitian sa migrants. Uno da sa suwat ni Daniel Fort, nga dili makatawo ang pagpalaya sa U.S. nga do sa mga migrants. Kana tungod nga may uh, hawa lamang ang mga high chance sa ilang uh, naso at tungod sa naitabong uh, kusog nga uh, linog ni adtong uh, milabay nga uh, tuig o uh, ginuman kagubot sa politika didto nga uh, dapita kainom dumang ni adtong uh, milabay nga uh, adlaw ana uh, sa 13,000 ka mga migrants uh, ang um, ni uh, tuyo didto sa Texas sa uh, border o uh, gusto na nga uh, mo tabok uh, didto sa US uh, Ikalang bigitan kini sa mga Cuban, sa Peruvian, sa Venezuela, sa Haitian, sa Og Ingun Man. Uban pang mga sigbit ng mga nasod, uh, ng mga residente didong Davida. Nga temporaryong nanimuyo lamang ilaom sa tulay dito sa border area sa Texas. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.14 ang atong oras sa laing bahin gitayog sa magnitude 6 nga linog ang southern o southeastern Australia na batyag ang pagtayog dito ng Davida sa lungsod sa Adelaide o gingon man na dito sa Melbourne kung asa pipila usab ka mga buildings ang uh, naguba 
Ana sa usa ka libo nga mga kabalayan usab ang nawad-an sa power supply human nga naghagsa ang pipila ka mga poste sigo na kang Australian Prime Minister Scott Morrison nga way nakita nga naangol tungod sa nasampit nga linog o ga usa kini sa pinakakusog-kuno sa kaysaysayan sa ilang nasod tag sa lamang kunong mupagan ang linog dito sa nasod Australia Tungod nga uha man kini mahilaki ba din ha sa Pacific Ring of Fire. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Patay ang siyam katawo o gaangol usap ang 20 ka mga individual sa inyatabong bakbakan o panag-inkwentro sa duha ka mga grupo dito sa Nasod, Pakistan. Nag-ugat ang kagubot tungod matod pa sa gihimong kalsada nga na sa lote o kininga luna sa piga sa grupo. Madugang Al Bahadar, station house officer sa Barawal area, niya sangpon sa init nga diskursyon ang uh, court uh, hearing sa hangtod nga miya uh, bunot kuno sa iya iya nga mga armas ang duha kang grupo o ganag uh, sinukli ay na sa ilang uh, mga buto. Dahil nun sabi nga mirespondi ang mga kapulisan dito sa insidente. Oga na hunong ang nasampit nga kagubot. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ara sa Pilipinas, sa alas 5.16 na sa muntag katong langkob sa atong mga balitang international karunga buntaga. Sa atong pagbalik, mga balitang nasun nun. Atong yata ka rin yung human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Talakayang pangsakahan! Tinig ng bayan! Paunsa ang pagresolba sa pagtubo sa sagbot sa tanong nga palay. Mamahimo pa ba? Mag-spray para sa sagpot. Bisan, hapit na mangunod ang bunga. Ito na yung pagkutan ko. Ang isang klase ng sagpot ang iyang uh, nakikla dito sa iyang masakan. Kung kaniba, uh, grasses ba ni o kanang lagpad ag dahon. So, kung hindi nato kanang mga sagpot nga kanang may mga bunga, uh, muna hindi na tawag natong mga grasses, um, so, di na siya pwede nga uh, may sprayhan nato o herbicide kay tungod kay Ang uh, gamito na ito sa ito siya na, ay mag- mamat- ma- kung mamatay ang sagbot, mamatay po ng umay. So, pero kung ino na itong uh, broodmate siya, uh, napasay siya sa, pwede pa siya uh, may sprayhan na itong old kanil herbicide, sinagita niyong gabit sa kanil uh, uh, tuporbi. Tapos sinugdanan pa siya ang pagtanong, may pag- pag-land preparation niya, uh, posible nga dito na nagsugod ito ang uh, sagbot. So kung kani hindi na ito malikayan na buwa, magigit unta, masagbuta na itong tanong kung tama ang pagprepara sa ito ang masakan. Kinaglan ang pagprepara sa itong masakan at least nagi sa isa kabulan bago siya damnan para ang mga liso sa itong mga sagbut na naapatong taon na itong artista, kung tama itong pagplan preparation, kani malikayan din ito nga kani inuturo kay Isibli nga sa itong mga sagbot na bunga sa itong mga sagbot, uh, mali, ma, di agit sa katurok, tungod kay malata na siya sa uh, pinagi sa mayong ang land preparation. Katunga nga, pinagi po sa ito ang uh, uh, water management. So sa itong water management, kani isa niya ka maayo po ng pag-control sa itong mga sagbot. Kay kung tama ang pasulod na itong tubig, kanang pag-manage na itong tubig, Ikan sa bagong tanong, handog sa antro sa mga hardest, uh, posibly po na ito nga di na malikayan din na ito nga di na masagbutan ang katuang masakan. So mauna siya ako ang nagsita nga maayong uh, pamaagi sa pag-control uh, sa ito mga sagbot. So kung katutungutan na nga, uh, usay uh, pwede pa mo spray sa kung nagabunga na, itindi na siya sa ito ang sagbot nga na sa ito ang masakan. Para sa tinig ng bayan, muna inyong igana, si Alan Valdez Bernardo, Provincial Rights Coordinators, Greece sa Provincia sa Cotabato. Talakayang Pangsakahan, Tinig ng Bayan. Ora sa Pilipinas, sa 19 minutos human milabay, ang alas 5 sa buntag sa itong magbalik, mga balitang nasun nun, human lamang ini. Unsa magiging organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products, healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit ni ini. Ug asa ka makakita, o organic farming, sama sa livestock. Sa 3P Farm, din ka makakuha, o authentic organic products, sama sa... 
Organic eggs, Kalayer, native hog free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, carnero, baboy. Niya subsilay lamian nga organic chorizo o organic tocino. O sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa lechon o organic. Lechon baboy, lechon carnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sa kamo palit o mga livestock breeders. Basta organic ang hiskutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637-0930-9613-244 sa 3P Farm. Tanan, organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kinapawan City. Han, noon sa naman yung panahon ron, uy, dagan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil po kita. Han, ayaw pa stress. Kay mo sa muta o kalisod. Kaya ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Biao, gitimplahan teka og Okira Coffee. Oy, salamat han. Wala na tay mahimo han. Kung dili pabasko gud nato ang atong kaugalingon uban sa pagsalig nga mahuman raning tanan. Kalami pa di ining Okira Coffee han, baka pabasko gud di ay. Korean Red Phoenix Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangostin maong makabasko. Dali na han, basko na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba o kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tigalam? Gusto ba ka makakat-on mo sa kay o kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili mayong kinaiya na kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride? Sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan asa nga pangutana, tawag yo pag-text sa 0929-794-1513 o addo sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7! Joy FM. Oras sa Pilipinas sa 5:22 na sa Bundaga. Bango na din ha. Aro na makahikutar na ka nga na sa imong kusina. Sa mga tudling sa atong balitang nasudnon karong Bundaga. Total karon ang Department of Health and DUH nga ikanaog sa level 3 ang alert level sa National Capital Region. Bisan pa man sa paggunod sa COVID-19 na kaysa sa sigun sa DOH, ni Addo lamang usa ka simana dihang gisugdan ang pilot implementation sa bagong alert level system. Oga premature pa, aron ka na og nasa level 3, ang kasamtangang anaa sa level 4. Bita as paghihapon na sigun sa nasampit nga ahensya ang kaso sa NCR, apa na huyang lamang ang nanahimong positive growth rates o average daily attack rates nga subay sa ilang gipalugwa nga datos ni Adong Milabay ng Adlaw kita tao sa DOH nga dili pa angay mamahimong kampante ang publiko tungod nga daghan pang individual ang wapa mabakunahan didtong dapita tinig ng bayan tinig ng bayan sa laing bayan og dugang tudling sa atong mga taho karong buntag ah. Itataw karon ni House Committee on People's Participation Chairman og San Jose Del Monte Representative Florida Robes nga dili discriminatory ang iyang ginaduso karon nga mamahimong mandatory na ang COVID-19 vaccination. Itataw sa nasampit nga opisyal nga iyang gina respeto. Ang mga individual nga nagpaabot sa sa ilang mga concern sa kalambigit sa iyang ginaduso nga House Bill number 10 na 0249 kun asa gikinahanglan nang mandatory ang paghatag o pagdawat og bakuna sa bisan asang dapit dapit dinhi sa nasod Pilipinas di usab ang ay matud pa dili ma ang ay matud pa ilawom sa nasampit nga balaod dun ha Dili ang ay matud ba ang basulon ang us- ang uh, usa ka pasyente. Kuna ugali nga nahatagan kini og bakuna nganha o oh, nahatag ang usa ka bakuna og adunay nahitabong komplikasyon na nganha kaniya. Gikan nayon sa nasambit nga opisyal nga mag-abutubang nga gihapon o gaatubang gihapon ang nasod sa health crisis sinungdan nga importante kunong mabakunahan ang tanang pwede nang mahatagan sa COVID-19 vaccines. 
Kini ang iyang ginasulong nga matod pa parehas lamang sa tumong nga mandatory immunization alang sa tanang mga bata. Aro na usaba nga mukunhod og mawagtang ang bisan unsa nga balatian nga kaniadto na nanhimong perwisyo sa katawhan. Adu na usay uh, pinalidad nga pagkakulong hangtod sa 30 ka adlaw o gamulta nga 10,000 uh, ngadto sa mga qualified vaccinees. Kana ang gikan na ni Robes nga mas ubos kini sa gikatakda karon nga usa-usab ka balaudnon nga nakabinbin usab karon na didto sa nataran sa kamara tinig ng bayan tinig ng bayan oo no kun mo pasar ning balaura karon di nakapwedeng mo dili nga ha, sa paghatag uh, o pagdawat ni ning vaccine sa COVID-19 ha aduna pagyud di ay kuan kining uh, penalty nga 10,000 pataas human na pa'y 30 kaadlaw nga posibleng pagkakulong. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Anya ikaw, uyon ka ini? Sa laing bahin, nisamba na sa 213,647 o 96% sa police personnel. Ikan sa kinatibukang 222,692. Katibuk ang, sa kinatibukang puwersa sa kapulisan sa tibuk nasod. Ang nabuk bakunahan na sa COVID-19 na vaccines. Subay sa dato sa kagahapong adlawa, kana subay sa dato sa sa PNP Administrative Support to COVID-19. Matul kang uh, Deputy Chief for Administration o ASCAF uh, Commander Lieutenant General uh, Joselito Veracruz. Nga sa karon 147,097 o 66.05% ang fully vaccinated samtang anaa sa 66,550 o 29.88% ang nabakunahan sa first dose. Matod ni Veracruz sa anaa sa 9,045 o 4.0% sa ilang mga tinunan ang di pa uwa pa mahatagan na sa bakuna. Kung asa anaa sa 1,395 ni ini, ang nanahimong balido ang hinungdan samtang 7,650 usab ang mas gipili nga dili una magpabakuna. Una nang gika na yon sa pamunuan sa PNP nga dili nila puwersadong ipatuman ang mandatory COVID-19 na vaccination na nganha sa ilang mga sakop. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.27 ang atong oras samtang giya kanselar una sa Kamara ang deliberasyon sa 2022 proposed budget sa Presidential Communications Office kon PCOO. Kanahuman nga nagpadayag sa iyang kabalaka si Gabriela Partilist uh, Representative Arlina Brosas. Ngamahimong gamiton gini alang sa pagpakatag sa fake news o red tagging. Batok sa pipila ka mga individual, gikwestyon usap ni Brosas ang PCOO. Tungod sa kapin 300 contract of service sa personal nga gihire ni Adtong Milabay nga tuig. Aminado sa bang PCOO nga gikulang sila sa manpower, hinungdan nga nag-hire sila o ga contract service sa personal. Mo abot sa 2 billion pesos sa ang ginaduso karon nga propose sa budget sa PCOO alang sa tuig 2022. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas sa 5:28 ang atong oras sa lain tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Gikop na karon sa Commission on Elections kon Comelec ang final software nga pag, nga pagagamiton sa 2022 national and local elections. Kana ang gikumpirma ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo. Nga ni Adu Bang at September 16 na turnover nga na sa ilang buhatan ang nasampit nga software gikan sa Smartmatic. Sa iyang pagtubang sa Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System, gipadayag ni Cas Cuejo nga ilang nga pagasugdan. Karong nga buwan sa Oktubre ang local source code review ni ini. Ni adto nga Mayo lamang gi-announce sa COMELEC nga na-award na nila ngadto sa Smartmatic local partner nga SMMT dash TMI 2016 ang 402.7 million peso nga kontrata alang sa software nga pagagamiton karong mosunod nga bugno nga lugay non sa tuig 2022 Tinig ng bayan Tinig ng bayan Oras lukob kabubudan alas 5.29 na sa bundag ng takna atong uh, ihataggan nyo kining uh, taho alang sa atong uh, panglawas hanod uh, ni uh, Tinig do sa uh, Lulu Ilusfa Tinig pang kalusugan Tinig ng bayan
Mga higala, ang Yaki Liniment Oil, nga dunay taas nga anti-inflammatory properties, nasulayan na sa kadaghanan. Nga makawagtang sa panuhot, tungod kini sa mga sagol, nga mga epektibong mga herbal plants. Daghan hinungdan nga nung sakitan sa tiyan, ang usakataw mga higala. Mao nga importante nga masuta kini sa doktor. Hilabi na kung magbalik-balik ang kasakit nga gibati. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong panghaplas, aron mawala ang kasakit sa tiyan kung panuhot ang hinungdan ni ini. Kay kung gibutdan lang, pila ka minuto ang mulabay, human paghaplas sa Yaki Liniment Oil, magpabuto da yun. <laughs> Murag New Year, pabuto da yun ba? Magutot-utot na da yun, mga higala. Kay mugawas man ang daotang mga hangin. Apan kung dili panuhot ang hinungdan, hilabi na kong bakterya sama sa amibiasis, ulcer, appendicitis, infection sa ihi o kidney stone o uban pang synthetic meds na ang irisita sa doktor depende sa iyang diagnose. Busa aron makasiguro mga higala, ayaw gyud o kumpiyansa. Importante gyud nga magpahiling sa doktor. Buot usab namo masayran kung nangaunsa namo sa pila nakatuig natong panag-uban panaghisgot ing atong programa mga higala nakatabang ba kami sa inyo palihog in town kung aduna kamoy mga pangutana i-text lang kana dinhi sa 0928 para sa tinig ng bayan ako po si Kalulu Eluspa Balitang Pangkalusugan Tinig Pangkalusugan Tinig ng Bayan Ara sa Pilipinas, alas 5.31 na sa Buntag sa ato pagbalik mga balitang provincial atong ihatag ninyo Anong haseyo? Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo Ang Flycore Korean Office Flycore Korean Office Mahalaga ang government to government processes at POEA hired Dito, tutulungan ka ng Flycore Core Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming binipisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance. Matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O, ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycore Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building Quezon Boulevard, Kidapawan City. Mari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fish ball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaon City beside Avon. Ang iniinom mo, dapat, hindi basta tubig lang. Kailangan, ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per galon and 3 gallons for 100 pesos. Free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Refreshing. Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan Sa so 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.34 na sa Buntaga sa mga tudling karon na sa atong balitang provincial. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Mga tudling mga tao, gikan sa lain-laing mga probinsya, dinhing bahina sa Mindanao. Tinig ng kanayunan, 
Tinig ng Bayan Mayo nga buntag dahil kay Engineer Godofredo Gomez Tinig ng Kanayunan Tinig ng Bayan Sa mga tutling sa itong taho karong buntaga Atong unaha una pag lakbit Kining probinsya sa Sulu Tinig ng Kanayunan Tinig ng Bayan Patay ang usa ka mo sa wanted person Sa Abu Sayyaf Nga usa ka financier Human nga nakig enkwentro Sa mga tropa sa Force Marina Brigade Dito sa Luo ka Sulu Gia ilan ni Major Emery Torre, Director sa Public Affairs sa Office of Philippine Marine Corps, sa ang sospek nga siya Aldacera Makumbong alias Alcimara Manguma. Gika na yun ni Torre, wanted kini sa pagpatay sa usakang negosyante sa Zamboanga City o gauban pa nga mga krimen nga adunay kalambigitan sa robbery o illegal nga droga. Ang sospek ang ginudahang financial sabas sa Abu Sayyaf Group O giilang nagahatag suporta sa Abu Sayyaf uh, o nga kang Abu Sayyaf Commander Adal human nga napagan ang nasampit nga individual sa panaga enkwentro nga sa mga militar dihang giya sulayan kini paga siko ba sa mga otoridad gi pailaom pa sa duga nga monitoring karon ang posibleng mga dapit nga gika adtuan ni ini nga mao nga sospek aron usab masuyod ang mga kaubanan ni ini tining nang kanayunan tining nang bayan samtang nga taho gikan dito sa may Davao Occidental gipailaom karon ang munisipyo sa Malita dito sa nasampit nga probinsya sa modified enhanced sa community quarantine hangtod Oktobre 2 una na nga naglihok og lakang si Mayor Bradley Bautista sa og pagpaluga ni ining executive Order number 17 Aron ipatuman ng MECQ Nganha sa ilang lalawigan Humana usaba sa padayong pagtaas Sa tinakdanay sa COVID-19 Dito nga dapita Samtang anaana sa Siam Ang bago nga natapdan Ini nga variant sa Delta Dito nga dapita Ingun man dito sa Silinga nga munisipyo Sa Santa Maria sa ilawom sa executive order Tanang mga residente O non-residents Sa ingun man mga establishment Uban pang mga direktang Uh, uban pa nga mga individual nga mulabay didtong dapita ang gikinahang lang uh, musunod gayod uh, sa minimum health uh, standards ang uh, mga accredited hotels o so, accommodation establishments sa uh, lamang nga nakapasar sa individual nga evaluation uh, sa municipal tourism office uh, nga adunay LGU safety uh, seal team o business permit and licensing office ang pagatugtan nga mag-operate samtang ginapatuman ang MECQ tining nang kanayunan Tinig ng Bayan Samtang nga ditong dapita sa may uh, Surigao del Norte Tinig ng Kanayunan Dako ang pagtuo ni Sison o munisipyo sa Sison Dito sa Surigao del Norte, Mayor Carissa Fitalvero Paron Yang politically motivated ang pagsulong sa mga rebelding New People's Army Sa tulong ka mga barangay sa iyang munisipyo Matod sa uh, opisyal, nga doon ay politiko matod pa ang anaa nagpaluyo sa gihimo nga pagpanulong sa mga rebelde kung asa ginahadok ang mga residente nga dili siya suportahan sa musunod nga eleksyon. Sigun ni Mayor Paronia, propaganda lamang matod pa ang ginapahid nga na kaniya nga aduna siya ay kalambigitan sa pagpatay sa kataas nga opisyal o amahan sa pinakataas nga opisyal sa grupo sa usa ka grupo dito sa may Surigao del Norte nga mao si Ka Edroy nitong ni Setyembre 11 ni nga tuig kasamtangan tungod sa pagatuo ini nga anaa kini nganha sa pika sa grupo dako ang pagtuo usab sa nasampit nga opisyal nga gikinahanglan na usab nga lihukon gayod sa mga otoridad ang pagukod sa nasampit nga grupo aron mawagtang ang kahadlok nga na sa ilang mga mulupyo tining nang kanayunan tining nang bayan alas 5:38 ang atong oras sa karon atong sayron usab ang mga panghitabo gikan didto sa May Palma din sa probinsya sa Cotabato ana sa linya si tining 11 June Villa Soto tining nang kanayunan tining nang bayan Kalaboso ang bagsak ng dalawang lalaki matapos maaktuhan ng mga otoridad na nagbibenta ng iligal na droga kahapon ng umaga sa bahagi ng National Highway, Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Major Ivan Samuraga, hepe ng Pigkawayan Municipal Police Station, nakilala ang mga sospek na sina Michael Philip Kahilig Berdonar, 30 anyos, at Gilbert Atajos Besin, 39 anyos pawang mga residente ng Lower Bagger sa bayan ng Libungan. 
Na-recover ng mga otoridad mula sa mga sospek ang tatlong pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu at ang mark money na ginamit sa operasyon. Nahaharap si na Berdonar at Bisin sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang latest mula dito sa Pipalma area para sa tinig ng bayan, tinig numero 11 si Jun Villasoto na gulat. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Dagang salamat ka ubang June Villa Soto. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Samtang aduga nga tuling sa atong mga taho karong nga buntaga gikan na sa may probinsya sa Sarangan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Iya mando karon ni Sarangan Davao Occidental Mayor o dito sa may probinsya din eh sa may uh, Davao Occidental. Tinig no, ng kan- municipio de Sarangan. Tinig ng kanayunan, tinig. Ah, Gimando karon ni Mayor Virginia Kawa ngadto sa mga awtoridad nga si Grado nga hugta ng ipatuman nga quarantine checkpoints sa tanang mga entry o exit points sa matag barangay dito sa ilang munisipyo ingon man ang pagpatigayon og sanitary inspection sa diin hatagan og prioridad ang mga apektado nga dapit kini aron masiguro nga mapailawom sa tukma nga decontamination o regular nga pagsumiti o report pinasikat si status operation sa matag simana kahinom duman nga hugtanon na karon nga gidili ang pagsod o paggawa sa mga buhing baboy so dito sa ilang munisipyo ingon man sa pagbaliga sa mga pork meat o process sa products tipik lamang kini human nga ulahi nga insidente nga adunay ya Binuhi nga baboy sa dapit ang nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF. Gipa gula ni Kawa ang Executive Order Number 26 Series of 2021 nga nagmandos nga temporaryong iban una ang mga pork products sa ngadto sa ilang dapit. Human ang mga binuhi nga baboy dito sa barangay Takol, Balut Island ang nagpositibo sa ASF. Infection. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.42 ang atong oras sa laing bahin. Padayon karong, o padayon karong giila ang identity sa duha ka mga sakop sa rebelling New People's Army kung NPA nga napatay sa enkwentro. Tali sa 36 Infantry Valor Batalyon sa Bukirang Bahin sa Sitio Agsama, Barangay Kabasan, dito sa munisipyo sa Kantilan sa Surigao del Sur. Niyadong milabay nga hapon, nakadawat matod pa og impormasyon ang kasunod luhan gikan sa mga residente kala abot sa pagpangilkil sa mga rebelde o pagbahad ganila hinungdan nga dali kining ni responde o gagiadtuan sa mga kasundaluhan pinaagi sa pagalunsad og combat operation bilungtan sa 10 minutos ang enkwentro tali sa Gibrabanang napulo usab ka mga rebelde ang gituho ang sakop sa Platoon 2 Guerrilla Front uh, 30 ubos kang Noel Tumarlas sa uh, Alacre kinsa na ila usab nga alias sa Megan dali nga uh, nanibat ang uh, mga Rebelde ngadto sa Bukirang Bahin sa nasampit nga barangay. Na-recover sa militar ang duha ka o gigan sa duha ka patay nga lawas sa uban sa tag-usa ka M16A1 rifle, AR AR18 na rifle carbine. Apil na ang usa ka bandolier nga adunay duha ka mga tag-as nga long magas o adunay mga tag-as nga magazines o usa ka short magazine sa M16, upat ka backpack sa duha ka cellphone, medical paraphernalia, personal nga mga gamit o mga subversibo nga dokumento. Sigun ni Lieutenant Colonel Michael Ray, uh, Ray U1, Acting Commander Officer sa uh, 36th uh, IB, giturn over na nila ngadto sa PNP o uh, sa Hingtundan ng local government unit sa mga patayang lawas aron sila na ang uh, magpanawagan nganha sa posible nga uh, mukuha sa nasampit uh, ng mga patayang lawas. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.44, lahing tudling sa itong balitang provincial karong buntaga. Tinig ng kanayunan. Ipahigayon karong adlawa ang inaugurasyon sa General Santos International Airport. Pangunahan gini ni Transport Secretary Arta Tugadi Kauban si Civil Aviation Authority of the Philippines at Director General Jim si Jongko. Mas uh, gipalapdan o giayo ang passenger terminal building sa nasampit nga airport. Sa pinakadako nga passenger terminal, mahimo nga maakumudar ni ini. Ang dili maubos duha ka milyon nga mga pasahero kada tuig itandi sa milabay nga 
Kapasidad nini nga ana alamang sa 800,000 nga mga pasahero matag tuig ang maserbisyuhan lagip sa mga inagurahan ang bagong uh, navigational aid sa Kaap Administration na building. Ang navigational aid aron makatabang sa aircraft landing o take-off. Kainom duman nga dugay ng nahuman ang rehabilitasyon gumikan sa daghang rason hangtod nga naabdan o pandemya nga nakapasamot uh, kadugay sa pag-operate ni ini ang maong proyekto ang gigahinan sa abot sa 900 million pesos Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Alas 5.45 ang atong oras kadong langkob sa atong mga balidang provincial karo nga buntaga lain lain mga taho gigan na dinhing dapita sa Mindanao Tinig na... Sa atong nga pagbalik mga balidang lokal atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom Alas 5.45 na sa buntag Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort Barangay Tagbaubo Island Garden City of Sama For bookings and reservations call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792 Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort Punta LA Resort Your tropical island escapade Pan mas ganado sa produktong sigurado MMV's premium Buabags pag-asenso Ang inyong mga baboy Manok o bibe Baka o kapayo Kanunay pakana O MMV's premium Arong paspas ang patangko Maayo ang resulta MMV's premium Maayo yung magpatubo Ang iniinom mo dapat hindi basta tubig lang kailangan ligtas at malinis ito Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa Protektahan ang buong pamilya uminom ng ligtas at malinis na tubig ang Yaki Purified Drinking Water Para sa inyong orders tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912326 Yaki Purified Drinking Water It's safe clean and refreshing. Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Estrella, taga-nama, 50 anyo. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid ka ayo i, kaon nun niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Hulbaan gani ko, sir, kay kining akong TL, kini kini o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, o taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na kong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy ba ya sa ginoo? Paro normal na gid siya. Minor lang gid ko, kanon, soft drinks. Tapos kaning garlic plus, usag yun isa nakatabang sa ako ah. Dati, vitamin C, o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ako ng garlic plus. Nga naan ay vitamin C. O kutob karon, mao na yun ang akong ginatumal. O kaluoy sa ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang po po sa ginoo, sir ba, o sa garlic plus. Garlic plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa garlic plus. Na, naon sa man ang bata. Ganihara man na magsigigila. Gigo to munggod ni ma, wala munggod ko'y gatas. Anak, di ba giing na nataka pag tumara ng Oleifera C? Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang Oleifera C, daghan kaayo ang binipisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo, suway eh, ang Oleifera C. Salamat sa Oleifera C, malipayo na si baby. Mapalit sa pinakaroon ng butika o drugstore sa inyong lugar. Oras sa Pilipinas, alas 5.49. Na sa buntag oras sa tulga ninyo sa Yaki Herbal Products Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan sa 105.7 
Joy FM. Alas sa 5.40 yan, Webe sa pagpatumang karon sa Algak Project sa Dini sa probinsya sa North sa Kurabato, no? Adunay uh, maayong uh, resulta kini. O posible nga uh, mahimo nga maayong resulta ni ini ang uh, pag-uswag-usaba uh, sa atong uh, kahimtang o kahimtang sa atong mga mulupyo din sa lagyo nga mga dapit sa nga nanahimong uh, beneficiaryo ni ini nga nasampit nga programa no ilawang gini sa national government din ang uh, mataga barangay ang uh, makadawat og abot sa taga 20 uh, million na pesos ilawom sa barangay development uh, project diin uh, ang mismong barangay na ang uh, maoy mag-identify uban ang ilang mga sektor ha dili lang kay barangay council na uh, kuha na siya consultation na siya pinaagi sa uh, pagkonsulta uh, sa lain-laing uh, mga sektor uh, didto sa ilang uh, Uh, mga barangay kun unsa ang ilang labawong gikinahanglan ilabi na no uh, nganha sa pagpalugwa sa ilang mga produkto o uh, mga naguna nga mga uh, livelihood nga mga gimbuhaton din ha nga dapita o, aron mapauswag ang uh, kinabuhi o sa atong nga mga uh, kaigsuunan nga naa sa hilit o uh, silong nga uh, pidpid sa atong uh, katilingban atong uh, paminawon nga ri ang nanahimong uh, suporta nga mensahe usab ni Major General Ernesto Torres uh, Jr. Uh, gikan uh, sa uh, 10th uh, Infantry uh, Division uh, siya ang commander sa 10th uh, ID ha at ang paminaw ng iyang uh, nanahimong uh, mensahe atol sa turnover sa uh, farm to market row the ground breaking dito nga uh, gintapatigayon sa may uh, dato ladayon sa may uh, munisipyo sa Arakan Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan sa so 105.7 Joy FM Infantry Aguila Division na siyang kinokomand ko So ako ay lubos na natutuwa at uh, binigyan tayo ng pagkakataon na makibahagi sa celebration na kagaya nito, inauguration ng isang proyekto ng uh, Barangay Development Program ng North Cotabato. I congratulate also the leadership of North Cotabato na pinangungunahan ng ating uh, butihin at kaaya-ayang gobernador, oh, Nancy Katamko. Congratulations for having this project. And a whole lot more, no? Because uh, in my area of responsibility, North Cotabato has uh, uh, is one of the most, uh, ano, uh, has the most number of BDP projects. Uh, I think it is at uh, there are 36 for this year, and another 57, ano, is in the pipeline. 57 more barangays by uh, 2022. Uh, really, no, it is a team effort from among the uh, different agencies na, yeah. ng, uh, ng North Cotabato because uh, hindi naman po basta-basta na makakuha tayo ng Barangay Development Project. There is a process. Nagsisimula po yan sa clearing ng barangay. Pagkatapos, papasok ang R- RCSP. And then after that, ito ng BDP. So the first uh, phase alone, yun lang pong... Uh, CSP deployment entails already a lot of things, no? A lot of participation ng iba't ibang agency na gumagawa ng tama. So for so many, for several years, uh, yan po yung nangyari dito sa North Cotabato. Kaya naman maraming na-clear na barangays at naging eligible for, for a uh, project under the BDP. Which is, in this case, dito po sa Dato sa Lumay, uh, we are seeing really, no? Uh, a glimmer of light at the end of the tunnel, ika nga. Because for so many years, ay, uh, after so many years, ay magkakaroon na po tayo ng magandang uh, farm-to-market road na magbe-benefit sa ating mga uh, residente dito sa lugar. It will help them in a lot of ways. No? Pagdadala ng kanilang mga produce from the farm, going to the market, transportation po, lalong-lalo na ng ating mga kabataan na nag-aaral pa ngayon in a whole Uh, and a whole uh, lot of uh, uh, advantages pa po. So that's it. And andrito po ako just to uh, uh, express the commitment also of the officers and men of, of the 10th Infantry Aguila Division. So our area covers uh, uh, a lot of uh, uh, areas no, within uh, the Eastern Mindanao Command, no? particularly the whole of Region 11 some parts of Region 10, 12, and 13. And just like what I've said, uh, uh, ito pong North Cotabato is uh, one of the uh, best performing, actually, provinces when it comes to uh, having uh, the most number, no? or one of the most, uh, one of the provinces who has the most uh, number of uh, 
Barangay Development Program. Congratulations po sa lahat ng uh, bumubuo ng uh, uh, leadership ng uh, North Cotabato from the governor to the mayor to the barangay captains and all the uh, Uh, all the citizens and the residents of uh, the different beneficiary barangays. Well, uh, gaya na sinabi ko, sec security is, uh, is a responsibility of everybody. But we are here, kami po ng, uh, sa AFP, pati na rin ng Philippine National Police. Nandito po kami to provide the uh, leadership and committed really to, ano, to secure all the projects that will be implemented by the Barangay Development Program. But sana nananawagan po tayo yung partnership na na-establish natin dito sa area on matters of security should not stop in the uh, groundbreaking ano, uh, or start of the implementation of the BDP project. Dapat po tuloy-tuloy ito. Ang uh, sabi nga nila, the price of peace is uh, eternal vigilance. So lahat po, when we say eternal vigilance, hindi lang po yan ang responsibility ng Army, ng PNP, kundi tayo na rin pong lahat. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7 Joy FM. Inyong nga nadungga na ang tingog ni Major General Torres sa 10th Infantry Division at sa agin patikayon nga turnover o groundbreaking nining farm to market road no din nga dapita sa may dato la dayon ikabila na ni nga uh, kuan kining uh, project under LCAC no una isa duha ka mga FMR din hang dapita sa may uh, President Rojas duha usab unsa tong uh, barangay to uh, La Esperanza and uh, ano kining uh, New Cebu and uh, dinhi sa may magpet adunay duha don pa naka og uh, banta ka and uh, karon ang uh, dato ladayon ubay-ubay nga mga barangay ang nasakop sa LK ka in uh, Cotabato province ana sa 32 sa 62 ka mga barangay in uh, whole Nij, uh, region 12 ang uh, ania dinhi sa probinsya sa North Cotabato and uh, maayo kay uh, aduna nay mga Uh, implementations karon gikanaog na gyud gini nga BDP implementations alang sa atong mga kaigsuonan karon nga na nanimuyo hilit as nga bahin sa atong kalungsuran tinig ng bayan tinig ng bayan ala 5:50 ya sa is ang atong oras karon na makisayod una kita sa mamahimong nga dagan sa panahon kana pinaagi sa atong mga kaubanan gikan na sa may uh, area sa oh, gikan na sa may DOST pag-asa dinig ng bayan weather update ana sa linya ang atong kaubang si uh, Glizela Pedrico hello ma'am di magandang umaga po sa lahat Narito ang weather update sa loob ng 24 oras. Easterlies o hangin na nagmumula galang, galing dagat Pasipiko ang umiiral, ang umiiral ngayon sa Luzon at ibang bahagi ng ating bansa. Meron po tayong binabandang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong 1,900 kilometers ng silang bahagi ng Luzon. Ang lakas na hangin na taglay ng bagyo ay nasa 85 kilometers per hour, samantala ang pagbugso naman ng hangin ay nasa 100 kilometers per hour. Asahan po natin ito'y kikilo sa direksyon ng Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Kung mapapanatili nito ang kanyang taglay lakas, posible itong papasok sa darating na linggo. At sa pagtay naman natin, sa Mindanao, lalo na sa lungsod ng Cotabato, Idapawan at mga karating bayan nito, ay mga karanas pa rin po tayo ng alinsangang panahon, pero asahan pa rin po natin ang maulat na kalangitan, pagbuhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ang sabing easterlies o localized thunderstorm. Ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman, mula hilagang silangan, na may banayad hanggang sa katamtaman ang pag-along ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 23 hanggang 35 antas sentigrado. Ang araw ay lulubog mamayang alas 5.30 ng hapon at sisikat naman po bukas ng umaga sa ganap na alas 5.38. At mula po dito sa DOST Pag-asawang Airport, ito po si Glizal May Pedrico. Maraming salamat at magandang araw po. Tinig ng Bayan Weather Update Weather Update Oras na kong kapubudan Alas 5.58 Dos minutos bago musang ko Ang alas 6 sa, sa buntaga Dugang tuling sa atong taho Karong buntaga ha? Bahin sa COVID-19 cases In uh, North uh, Cotabato Nakapati karon ang uh, DOH Sa pinakadaghang Mga namatay kagabi Din sa probinsya sa Cotabato Subay sa datos ha? Sa Integrated Provincial Health Office uh, 15 ang napati nga namatay nga pulo sa nakasinati nining komplikasyon dala sa ilang comorbidity sa human nga mapaga nining COVID-19. 
ang uh, gawas ni sa tres uh, o tres uh, tulo ka buwan o oh, tulo ka buwan nga bata in tao nga lalaki nga mao pinakabata nga namatay nga nakasinati og uh, severe COVID-19 gikan sa nasampit nga iha pa atong unahon kini gikan sa nasampit nga iha pa tulo ni ini ang tagamlang uh, usa ka 68 anyos 70 anyos o ga 84 anyos duha nga taga libungan 64 anyos nga lalaki og 50 uh, 5 anyos gihapon nga lalaki duha didto sa may uh, Alamada o tagduha didto sa may Alamada 46 anyos og 53 anyos og uh, 48 anyos og 27 anyos uh, nga pulos babae o duha ka lalaki duha ka babae ni og uh, didto sa ba sa munisipyo sa Kabakan uh, 38 anyos nga babae og 65 anyos nga babae tag-usa didto sa may uh, Arakan no Uh, 82 anyos dito sa Arakan Dinis Dakbayan Adunay 62 anyos ang uh, namatay Dinhi sa Maya Magpet 62 anyos Osaba sa Matalam 40 anyos uh, Dito sa Makilala Mauning at tulo kabuan nga bata nga lalaki og sa Carmen ang 58 anyos usab nga lalaki sa karon ana ana sa kinatibuk ang 430 ang mga namatay nga in relation ni ini nga COVID-19 uh, infections og uh, Ikatulog kita ha, sa Tibo ka rehiyon nga adunay pinakadaghang na pati nga nabugtuan sa kinabuhi tungod sa COVID-19. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Inong dyan nga pa tayo na panawagan sa itong mga health authorities nga gikinahanglan yun in taon nga magpatuman kita o kininga mo sunod kita sa minimum health protocols nga ginapatuman karon sa gobyerno aron nga dili pa kita mo sangpot sa mas uh, lawom nga problema dala ni ini nga COVID-19 na infections. Alas uh, 6 na impunto ang atong oras. Wala kita igong oras sa atong pagpanag-uban na karong takna. Mag uh, subli kita ga uh, dungganay karong uh, adlaw nga uh, lunes na. No, mosunod na si Kaubang uh, Loy Rosario. Kini si Tinig 43. Sa dang salamat ha sa inyong pag-uban ganin sa inyong turmanon. Ay kamuga balhin o gapika sa station tungod nga magpadayon pa ang inyong turmanon. Kini si Tinig 43 sa Jan Andrew Tabugok manamilit kanyo og magaingon ang nagpakabanan katawhan. Mao'y mataog dalungan sa malambuon nga katining bandang salamat maayo nga buntag kanatong tanan Tinig ng bayan Tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM Tinig ng bayan Tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM Ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule mo ay nakawala sa pabalik-balik nga kasakit sa ulo nga gibati ni Flora. Inahan gini ni Julie Kabulan, taga Santa Isabel de Polog City. Bukmat na gani ang iyang migraine kay kanang sige na siya hilang. Parang nag-iayahang ulo sa kanang siminto.